അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള ഉസ്താദ മുലകുടി പ്രായമുള്ള കുട്ടികളുള്ള സ്ത്രീകൾ നോമ്പ് നോക്കാൻ പറ്റാണ്ട് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം കുട്ടിക്ക് പാൽ കിട്ടുന്നതിനുള്ള പ്രശ്നം വരുമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവർ പിന്നെ അടുത്ത കൊല്ലം ആവുന്നതിന് മുമ്പ് നോമ്പ് നോറ്റ് വീടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വല്ല മുദ്ദ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ എന്തോ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഇനി അതല്ല അത് അടുത്ത നോമ്പ് ആവുന്നതിന് മുമ്പും നോറ്റ് വീടാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കഥ വീടാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിലും എങ്ങനെ അതിൻ്റെ മൊത്തത്തിലൊരു എങ്ങനെയെല്ലാം അതിൻ്റെ മസലകളൊക്കെ ഉള്ളൊരു വിശദീകരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നോമ്പ് ഒഴിവായത് സ്വന്തം ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ അതാ നോക്കേണ്ടത് സ്വന്തം ശരീരത്തിന് പ്രശ്നം ഉണ്ട് നോമ്പ് നോറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വശരീരത്തിന് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് അതിന് വേണ്ടി നോമ്പ് ഒഴിവാക്കിയതാണെങ്കിൽ അടുത്ത റമദാൻ ആകുന്നതിന് മുമ്പ് ആ നോമ്പാട് കഥ കിട്ടിയാൽ മതി ഒരു മുദ്ദും ഇതൊന്നും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട ഏ ആ റോ ആ റമ അടുത്ത റമദാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നോമ്പ് കഥ കിട്ടുക ഇനി അതല്ല ഈ നോ പിന്നെ അടുത്ത റമദാൻ ആവുമ്പോൾ നോമ്പ് കഥ കിട്ടുക അടുത്ത റമദാൻ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഒരു വർഷം ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ റമദാനിലായിരുന്നു നോമ്പ് ഒഴിവാക്കിയത് ഉദാഹരണം മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി പറയാം ഒരു നോമ്പ് ഒഴിവായി കഴിഞ്ഞ റമദാനിൽ എന്തേ കാരണം ഭയങ്കര പനി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം സ്വര സ്വന്തം ശരീരത്തിന് പ്രശ്ന അതിന്റെ പേരിൽ ഒഴിവാക്കിയതാണ് എന്നാൽ ഇനി വരുന്ന റമദാൻ ഷാബാനാണല്ലോ ഈ വരുന്ന റമദാനാണ് എപ്പോഴേലും ആ നോമ്പാണ് കഥ കിട്ടിയിട്ടാണ് ഇല്ല വീട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത റമദാനായി അപ്പൊ ആ നോമ്പാട് ബെൻഡിങ് കിടക്കുക കഥ വിട്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ പിറ്റത്തെ വർഷത്തിലല്ലേ അപ്പൊ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു കിടന്നു ഇനി പിറ്റത്തെ വർഷത്തിലാണ് കഥ കൂട്ടുന്നത് ഈ റമദാൻ കഴിയുമ്പോൾ അതിന് കഴിഞ്ഞില്ല അടുത്ത വർഷമാണ് കഥ കൂട്ടണമെങ്കിൽ കഥ കൂട്ടലോട് കൂടെ ഒരു നോമ്പ് ഒരു മുദ്ദ് നിർബന്ധമാവും ഒരു മുദ്ദ് അതെന്തിനാണ് ഒരു വർഷം അതങ്ങനെ പിന്തിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോയി എന്നതിനൊരു മുദ്ദ് അത് ഞാൻ അങ്ങനെ പത്ത് വർഷം വരെ നീണ്ടു പോയാലും പത്ത് നോമ്പ് നിർബന്ധാവൂല ഒരൊറ്റ നോമ്പേ നിർബന്ധാവുള്ളൂ നോമ്പ് ഒന്നല്ലേ ഉള്ളൂ പത്ത് മുദ്ദ് നിർബന്ധാവും കാരണം അത് ഓരോ വർഷത്തിന് ഓരോ മുദ്ദ അങ്ങനെ കയറി വരും അങ്ങനെയാണ് അതിന് മസാല ഇനി അതല്ല സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ പ്രശ്നം അല്ല മറ്റുള്ള വിഷയത്തിനാണ് പ്രശ്നം ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഗർഭിണിയാണ് അപ്പൊ ഗർഭത്തിലിരിക്കുന്ന ഗർ ഗർഭിണി ആയതുകൊണ്ട് പെണ്ണിന്റെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷേങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ പ്രശ്നം ഉണ്ട് ഗർഭം ചുമക്കുന്ന പെണ്ണിനെ ഗർഭത്ത് ശിശുവിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും നോമ്പ് പറ്റാൻ ഏർ അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണിനക്ക് എന്റെ എന്തുണ്ട് മുല കൊടുക്കുന്ന മുല കൊടുക്കേണ്ട ചെറിയ പ്രായമല്ല ചെറിയ കുട്ടിയുണ്ട് മുല കൂടി പ്രായം എന്റെ കഴിയാത്ത കുട്ടിയുണ്ട് ആ മുല കൊടുക്കുന്ന പെണ്ണായതുകൊണ്ട് അതിനൊക്കെ പാലുണ്ടാവൂല കുട്ടിക്ക് പാലുണ്ടാവൂല അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പോഴും ഇവരുടെ ശരീരം ശരീരത്തിന് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല കേട്ടോ യാ ഇവരുടെ ശരീരത്തിന് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല ഇവർക്ക് നോമ്പ് ഒൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പക്ഷെങ്കിൽ എന്തുണ്ട് കുട്ടിയുടെ പ്രശ്നം അങ്ങനെ മറ്റുള്ള വിഷയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നോമ്പ് ഒഴിവാക്കിയതെങ്കിൽ ആ പറയുന്ന വർഷം തന്നെ ആ പറയുന്ന പിറ്റത്ത നോമ്പ് ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ കാരണം കുട്ടിന്റെ കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ഒഴിവാക്കാം നോമ്പ് ഒഴിവാക്കാം ഈ പ്രകാരം ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും കാരണം കുട്ടിന്റെ കാര്യമാണല്ലോ അപ്പൊ ഒഴിവാക്കിയാൽ എന്തുണ്ട് ആ ഒരു വർഷത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നോമ്പ് കഥ വീട്ടും വേണം ഒരു മുദ്ദ് കൊടുക്കും വേണം കാരണം എന്താ ഒരു ഇവരുടെ പ്രശ്നം അല്ലാത്തൊരു കാരണം പുതുതായി വന്നത് കൊണ്ട് ഒരു മുദ്ദും വേണം ഇനി അത് പിറ്റത്തെ വർഷത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ രണ്ട് മുദ്ദ് ഉണ്ടാകും ഒരു നോമ്പ് കഥ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ രണ്ട് മുദ്ദ് ഉണ്ടായി ഒന്ന് ഈ പറയുന്ന കുട്ടിന്റെ വിഷയത്തിന് നോമ്പ് ഒഴിവാക്കി എന്നൊരു മുദ്ദ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു കടന്നു അന്ന് രണ്ട് മുദ്ദ് അപ്പോ ഇനി അതല്ല ഇനിയിപ്പോ അതല്ല രണ്ടിന്റെയും പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഗർഭിണിയാണ് അപ്പൊ ഗർഭത്ത് ശിശുവിനും പ്രശ്നമാണ് ഇവളുടെ ശരീരത്തിനും പ്രശ്നം അതിനുള്ള ആഫിയത്തിൽ ഇല്ല അവൾക്ക് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ആഫിയത്ത് അതായത് ശരീരത്തിനുള്ള അതിനുള്ള സ്റ്റാമിൻ ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഗർഭത്ത് ശിശുവിനും പ്രശ്നമാണ് ഒക്കെപ്പാടെ പ്രശ്നമാണ് നിങ്ങൾ തോൽക്കണ്ടാറ് അപ്പൊ രണ്ടിന്റെയും കാരണങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിലും മുദ്ദില്ല ആ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞെടുക്കുന്ന മുമ്പ് കഥ കിട്ടിയാൽ മതി ഇപ്പൊ ആകെ തുക വൽഹാസൻ പറഞ്ഞാൽ എന്തായി സ്വന്തം ശരീരത്തിന് പ്രശ്നം ഉണ്ട് അതോടുകൂടെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്കും പ്രശ്നം ഉണ്ട് എങ്കിൽ മുദ്ദ് വാണ്ട അതല്ല
നോമ്പൊഴിവാക്കിയത് കാരണം ഉണ്ടായിട്ടും അല്ലാതെയാണെങ്കിലും മുദ്ദു നിർബന്ധം ആകുന്നില്ല കാരണം ഉണ്ടായിട്ടും ഇല്ലാതെയാകുമ്പോഴും ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കഥ കൂട്ടുന്നിടത്ത് കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് യജിബു കഥ ഉ സോമി റമദാന ഫൗറൻ ഇൻ ഫാത്ത ബില ഉദിരിൻ എന്നാണ് റമദാൻ മാസത്തെ നോമ്പ് ആരെങ്കിലും വെറുതെ അതാണ് ബില ഉദിർ കാരണമൊന്നും കൂടാതെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞാൽ കഥ ഉ ഫൗറ പെട്ടെന്ന് കഥ കൂട്ടണം അടുത്ത റമദാൻ വരെ കാത്തുക്കാനൊന്നും പറ്റൂല ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാൾ നോമ്പ് ഒഴിവാക്കി എന്നാ പിന്നെ പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ അത് കഥ കൂട്ടാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണോ അതാണ് ആ പറഞ്ഞത് അത് നിർബന്ധമാകും ഇല്ലെങ്കിൽ ആ വീഴ്ച കുറ്റക്കാരനാവും എന്തില്ല അവിടെ മുദ്ദില്ല എന്നാൽ കബില റമദാന ആഹറ ഇൻ ഫാത്ത ബിൻ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഒഴിവാക്കിയത് ഇവനിക്ക് കാരണം ഉണ്ട് രോഗം മറ്റുള്ളവരുടെ കാരണം കൊണ്ടല്ല കേട്ടോ അതിവിടെ വേറെ പറയുന്നുണ്ട് ഇവന്റെ ഏതെങ്കിലും കാരണം തടിയുടെ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഒഴിവായതെങ്കിൽ അടുത്ത റമദാൻ വരെ ടൈം ഉണ്ട് ആ ടൈമിന്റെ ഉള്ളിൽ കഥ വീട്ടിയാൽ മതി മനസ്സിലായില്ലേ അടുത്ത റമദാൻ വരെ ടൈം ഉണ്ട് അതിനുള്ളിലായിട്ട് കഥ വീട്ടിയാൽ മതിയാവും മറ്റേ ആൾക്ക് ആ ടൈമില്ല അടുത്ത റമദാൻ വരെ എന്നുള്ള ടൈം ഈ പറയുന്ന കഥ വിട്ടുന്നിടത്തുള്ള ടൈം കൊടുത്തത് കാരണം കൊണ്ടോ കാരണം കൂടാതെ എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ടാണ് ചെയ്യുക നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മസാല അതല്ല ഏത് ഈ എൻ്റെ കുട്ടിയുടെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ മുല കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ ഒക്കെയാണ് അത് പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഫൈദ അഫ്തറത്തിൽ ഹാമിലു ഒരു ഗർഭിണി നോമ്പും ഒഴിവാക്കി അവിൽ മുറുളി ഊ അല്ലെങ്കിൽ മുല വീട്ടുന്ന പെണ്ണ് നോമ്പ് ഒഴിവാക്കി എന്തിന് വേണ്ടി ഹൗഫൻ അലാവലതിഹ അവളുടെ മകന്റെ മേലിൽ ആ കുട്ടിയുടെ പേരിൽ അവൾക്കുണ്ടാകുന്ന ജനിക്കാനിരിക്കുന്ന കുട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ജനിച്ചിട്ട് മുലയൂട്ടുന്ന ആ കുട്ടിയോ ആ കുട്ടിയുടെ മേലിൽ പേടിച്ചതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവര് ഒഴിവാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല കുട്ടിയുടെ കാര്യാണ് വജബ മൽ കൊല ഈ കലോടുകൂടെ നിർബന്ധമാണ് മുദ്ദുല്ലി കുല്ലിയൂമിൻ എല്ലാ ഓരോ ദിവസത്തിനും മുദ്ദു വേണം ഹല നഫ്സിഹ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ മേലിലുണ്ട് ഫലായിജിബു ഇല്ലൽ കല ഉ അപ്പൊ കല അല്ല നിർബന്ധമാകൂല്ല മനസ്സിലായില്ലേ ഉം ഞവിടെ തന്നെ ഷറയിൽ കൊടുത്ത് ഒക്കത ഈദ അഫ്തറത്തി ഹൗഫൻ അല നഫ്സിഹ അല വലദിഹ മ രണ്ടിന്റെയും കൂടിയാണ് അതൊന്നും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാസം രണ്ടിനും കൂടിയും കൂടിയാണ് കുട്ടിന്റെ കാര്യമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിന്റെ കാര്യമുണ്ട് രണ്ടും കൂടി കൂടിയാണ് ഫലേസ് അലേഹ ഇല്ല കല അപ്പോഴും കല അല്ലാതെ ഇല്ല അപ്പോഴൊക്കെ കല ഉള്ളൂ നേരെ മറിച്ച് ഇത് വേറൊരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവൾ നോമ്പ് ഒഴിവാക്കുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതല്ല വെറുതെ ഒരാൾ നോമ്പ് ഒഴിവാക്കി അതൊരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഒഴിവാക്കിയത് അത് അദ്ദേഹം തന്നെ ഒഴിവാക്കുകയാണ് നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെ ഒരു നോമ്പ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒഴിവാകൽ വന്നുകൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ മുദ്ദു നിർബന്ധമായി വരുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ പക്ഷേ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ അതിപ്പോ ഒരു സ്വന്തം കാരണം കൊണ്ടല്ല മറ്റുള്ള ഇപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ മുലോടിക്കുന്ന കുട്ടിയുള്ളത് കാരണം കണ്ട ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുദ്ദ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ അത് ആ മുദ്ദ കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ ആ സ്ത്രീ തന്നെ സ്ത്രീയുടെ പിന്നെ മുതൽ നിന്ന് തന്നെ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അതല്ല മറ്റുള്ള ആരെങ്കിലും ഭർത്താവോ അല്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കൾ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ആയിട്ട് കൊടുത്താലും മതിയോ അല്ല സ്ത്രീ തന്നെ അത് സ്വന്തം മുതൽ നിന്ന് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അതെങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒരു മസ്റ്റർ ഇവിടെ അറിഞ്ഞാൽ പോകാറായിരിക്കും സ്ത്രീക്ക് മുതലുണ്ട് എന്ന് കൊടുത്തോട്ടെ സ്ത്രീക്കൂടെ സാധാരണ മുതൽ സ്ത്രീയുടെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകൾ ഉണ്ടാകും ഭർത്താക്കന്മാരല്ലേ അവരുടെ പിന്നിൽ ഉണ്ടാകുക ഭർത്താവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഭർത്താവ് ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തന്മാർക്കാണോ മാതാപിതാക്കളാണെങ്കിൽ അവരിപ്പോൾ കെട്ടിക്കാത്ത സ്ത്രീയാണെങ്കിലും അതിന് മാതാപിതാക്കളായിരിക്കും അവർക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം രക്ഷിതാക്കളല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അവരാരും ഇല്ല അപ്പൊ സ്ത്രീക്ക് മുതൽ വേണം അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒപ്പ് അതിപ്പോ അതിൽ നിന്നല്ല പിത്ര സക്കാത്തിൽ അവിടെ ഒക്കെ ചർച്ച ചെയ്ത വിഷയാണുള്ളത് ആരാ കൊടുക്കണ്ട എന്താ ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്ന മുത്താലിയം ഉണ്ട് നമുക്ക് അവന്റെ ആര് കൊടുക്കണം ഭാര്യന്റെ ആര് കൊടുക്കണം അവൾക്ക് ചെലവെടുക്കൽ നിർബന്ധമായ അവരാണോ അവരാണ് അതൊക്കെ വഹിക്കേണ്ടത് അവൾക്ക് മുതലുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കൊടുക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി കൊടുത്തില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഇവരെ ഉത്ത
ഈ നോമ്പ് നോറ്റ് വീട്ടാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അടുത്ത നോമ്പിന് മുന്നേ നോ നോറ്റ് വീട്ടാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോഴോ പിന്നെ മുദ്ദ് വേണ്ടി വരുമോ അല്ലെ ആ നോമ്പ് തന്നെ പിന്നീട് വീട്ടാൽ മതിയോ ഒരു റമദാന് കഴിഞ്ഞടക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നോമ്പ് കഥ വെട്ടിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം കൊണ്ട് നോമ്പ് ഒഴിവായവരോടാണ് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ കാരണം കൊണ്ട് നോമ്പ് ഒഴിവായവരാണ് അങ്ങനെ കഥ വെട്ടിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഒരു വർഷത്തെ സമയം ഉണ്ട് അവർക്ക് ഇനി ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നോമ്പ് കഥ വീട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലോ എന്ന ചോദിക്കുന്നത് അവിടെ തന്നെ മറുപടി ഉണ്ട് ഫമൻ അഹറോഹോ ഇനി ഒരാൾ നീട്ടി അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ആ ഒരു വർഷം നോമ്പ് കഥ വെട്ടിയില്ല എങ്ങനെ ബിലാവുദ്ദീൻ ഒരു കാരണം ഇയാക്കില്ല അങ്ങനെ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ഫിത്ത് എഹീർ ഉണ്ടോ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ അപ്പയാണ് റമലാനുൻ ആഹർ വേറെ റമലാൻ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തു ലസിമുദ്ദുൻ അപ്പയാണ് കഥയോടുകൂടെ മുദ്ദ് നിർബന്ധമാകുന്നത് ഏ അപ്പൊ നേരെ മറിച്ച് എന്റെ കാരണം ഉണ്ടായിട്ടാണെങ്കിലോ കാരണത്തോട് കൂടെ ആകും ഫലായിസ്മ അതുകൊണ്ട് കുറ്റയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന മുദ്ദ് നിർബന്ധം ആവൂല ആ നോമ്പ് കഥ ഉണ്ടാകും അത്രേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ നോമ്പ് കഥ വെട്ടിയാ മതി മുദ്ദ് നിർബന്ധമല്ല കാരണം ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാളിപ്പം രോഗിയാണ് രോഗമായതിന്റെ പേരിൽ നോമ്പ് ഒഴിവായി കാരണം ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ അടുത്ത റമദാൻ വരുമ്പോ തന്നെ നോമ്പ് കഥ വെട്ടിയാ മതി തന്നെ ആ ഒരു വർഷവും അയാൾ ആ രോഗത്തിൽ തന്നെയാണ് പിന്നെ അയാൾക്ക് കഥ വെട്ടാൻ സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യാ അയാള് വേണ്ട വീട്ടാൻ കഴിയുന്ന സമയത്ത് വീട്ടിയാൽ മതി ഇനി അങ്ങനെ വീട്ടാൻ കഴിയുന്ന അയാൾക്ക് പ്രതീക്ഷ തന്നെയല്ല അപ്പോഴോ വീട്ടാനെ ഇപ്പൊ വാർദ്ധക്യത്തിലൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ അപ്പൊ അവർക്ക് മുദ്ദ കൊടുക്കണം ഓരോ ദിവസത്തിന് വേണ്ടി മുദ്ദ അങ്ങനെ കൊടുത്തു പോവാ വേണ്ട അവരിഞ്ഞ് നോമ്പ് ഇനി ആ രോഗത്തിൽ നിന്ന് അയാൾ തിരിച്ചുവല്ലോ വാർദ്ധക്യ വാർദ്ധക്യത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുമോ വാർദ്ധക്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പോവല്ല ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചല്ലോ അവിടെയാണ് നോമ്പ് കഥ വിട്ടാൽ മരിച്ചു പോയാൽ അവിടെ മുദ്ദ കൊടുക്കുന്ന കാലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് വീഴ്ച വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്താവുള്ളൂ വീഴ്ച വരുത്തിയാലും പോകുമ്പോൾ ഒഴിവാക്കിയതിനൊക്കെ കഥ മുദ്ദു വേറെ വേറെ വരുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മുദ്ദു കൊ